E nós paramos em Idaho Falls rapidamente para dormir dentro de um aeroporto. Uma coisa bem diferente para a gente. É a primeira vez que nós dormimos dentro do aeroporto. Isso daqui é um lugar que dá para você parar durante a noite. Está fechado uh, devido à época do ano, mas você pode parar da mesma forma. Está fechado, então eles não cobram. Acabou saindo grátis. Foi muito bom, seguro. Uh, o único problema que nós tivemos é que mais ou menos à meia-noite, uma hora da manhã, passou um trem por aqui. Eu não sei exatamente para que lado que ele passou. E ele ficou mais ou menos uns 20 minutos tocando a buzina. Então a gente acordou, tentou descobrir o que estava acontecendo. Mas logo depois a gente acabou dormindo. E de resto da noite foi super tranquilo. E a nossa rota nessa parte da viagem, ela, tem, ela leva em consideração algumas cidades grandes que nós temos desejo de parar. Uma é Portland e outra é Seattle. Mas entre aqui onde nós estamos, em Idaho Falls, até chegar em Seattle, tem várias cidadezinhas no decorrer do caminho. Então nós vamos passando e nós vamos vendo quais são as cidades que a gente curte mais para ficar alguns dias para explorar essas cidades um pouquinho mais a fundo. Vocês piscaram e nós aparecemos na lua. <risos> Fica aqui em Idaho, estava no nosso caminho e nós resolvemos parar para conhecer. E vocês sabiam que esse lugar aqui, a Islândia e o Havaí são os únicos lugares no mundo que tem essas formações vulcânicas. Então se vocês jogarem lá no Google, no mapa, vocês vão ver uma formação assim, no mapa pretona, que é esse lugar. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma surpresa assim como nós, em visitar esse lugar que é único aqui nos Estados Unidos. Uhul. Bem na entrada aqui do parque, a gente já consegue observar algumas crateras, algumas fendas, olha o tamanho disso. Nós chegamos aqui na entrada, não tem ninguém, mas tem aquela, aquela maquininha ali que o Duda tá pagando. E tem um camping aqui dentro. E nós vamos dormir aqui hoje à noite. Alguém chegou aqui na lua morrendo de fome, né? É a hora da macarronada, olha isso aqui que delícia. <risos> Do que que é essa massa? Esse aqui é um fettuccine com portini e filé mignon. Nada mal, hein, chefe? É, chefe Hanna. Olha só <risos> como vem. Tudo pronto, praticamente. Você só precisa colocar ali, esperar sete minutos, mexer um pouquinho, colocar no prato para comer. Temos até uma mesinha hoje especial aqui, na Itália, para comer na lua. <risos> Olha que máximo em volta de nós como está. Só tem as lavas do vulcão. Olha o jobezinho aqui. <risos> Olha o prato que o Luda fez pra mim. Prato de pedreiro isso aqui. Olha o tamanho do negócio. Ai, para de fazer charminho. Você come dois desse daí todo dia. <risos> Bom apetite. Acordamos cedinho aqui para tomar um café reforçado e sair aí por essa trilha de 7 km com a Jube para explorar esse monumento nacional. Olha, o Duda faz uma torradinha, que olha, melhor que qualquer padaria. Hum, só não é essa saudável, <risos> né? E agora a gente vai subir no... como que chama aquele pico lá? Chama Cone do Inferno. É, que é onde você consegue avistar a cratera da lua inteirinha, tem 360 graus. E assim, demora um pouquinho para chegar lá, né? Porque é um quilômetro que você tem que andar. Acho que é o quê? Uns 15, 20 minutos? Né? É, eu acho que é tranquilinho. E falaram que é super tranquilo de fazer, então vamos subir, né? Eu vou subir correndo. Será que ele aguenta? Ah, certeza. <risos> então é isso. Vamos tomar o um cafezão aqui e partiu. Tem umas plantinhas aqui no chão, branquinhas, que olhando rápido assim, elas parecem uma flor. Mas quando você pega nelas, elas são bem duras. Não sei o que é isso. Tava tentando entender. Olha isso, que doido. 
parece uma pedra, parece terra, mas não é nada disso. É estranho, ó. E a hora que você pisa, teu pé afunda nele. Faz um barulho bem, ó, crocante. Ah, e não se engane, porque esse negocinho aqui, ele gruda tudo, ó, embaixo do tênis. Que é uma belezinha, né? Então você tem que bater o pé antes de entrar no carro pra não levar tudo pra dentro. Cheio. <risos> Eu vou subir correndo. Será que ele aguenta? Ah, certeza. <risos> Uma dica bem válida. Se você for subir a cratera da lua, não suba correndo. Achei que o exercício matinal ia ser bom. Achei que saiu pela culatra. <risos> Nossa primeira parada foi aqui no Devil's Cone, a Pat subiu na frente e eu resolvi subir correndo, só que durou só até a metade, eu quase morri, passei mal, tive que deitar aqui no chão um pouco para recuperar minhas energias. Perrengue para subir compensa, porque a vista aqui de cima é maravilhosa. Você consegue enxergar o vale da lua inteirinho. A cratera da lua, né? Não é vale, é uma cratera. É muito bonito aqui de cima. Tinha uma coisa diferente, assim, que você não consegue ver em nenhum outro lugar do mundo. Surreal isso aqui. E nessa retona que nós vemos aqui na frente, que não tem praticamente nada, ali... É onde eu acho que voou mais lavas da história desse lugar. Porque se você conseguir andar lá por cima, você vai ver um monte de pedras gigantescas, que não são pedras, né? São os fragmentos da lava que ficaram duros e estão ali. Então aquilo ali é um mar de lavas endurecidas e parece que passou um trator, uma patrola ali, porque tá uma bagunça aquilo. Foi por uma dessas razões que em 1969 o time do Apollo 14 uh, ficou um tempo aqui para entender um pouco como seria a sensação de estar na Lua. Porque eu acho que na Terra isso aqui é o que mais se assimila a sensação de estar na Lua. Eles estudaram o habitat como um todo e entenderam como é, micro-organismos conseguem crescer nessa vegetação que é super árida e não favorável a nenhum tipo de crescimento é, vegetativo. E hoje em dia, isso aqui é aberto para você vir conhecer. Nós pagamos 20 dólares para entrar aqui no monumento. Tem um camping aqui que a gente dormiu muito legal, parece que dormiu no meio da lua mesmo. E agora a gente parou aqui, que é o Cone do Diabo. Horrível esse nome, né? Mas enfim, ele é o mais famoso aqui. Você consegue subir aqui no topo dele, onde eu estou agora. É mais ou menos um quilômetro de caminhada. Íngreme, bem íngreme. Falo que o grau de dificuldade é fácil, mas o Duda não acha porque ele passou mal. E demorei mais ou menos uns 15, 20 minutinhos para subir aqui. Mas a vista aqui de cima é, assim, coisa de outro mundo, literalmente falando. É lindo aqui de cima, você consegue enxergar a cratera da lua aqui, 360 graus. Então valeu a pena o sacrifício. E como tudo isso foi formado? Mais ou menos de 2 a 15 milhões de anos atrás, devido às fissuras que existem aqui na Terra, o magma ele foi jorrado para fora, criando umas, uns formatos muito estranhos. E o Craters of the Moon é um dos poucos lugares do mundo que você consegue observar esse tipo de vegetação junto com o magma que foi expelido pela Terra. Outros lugares que você consegue observar isso seria na Islândia e no Havaí. E você pode gastar de uma hora a três dias visitando esse parque.
Olha só que interessante isso aqui. A cor dessas pedras, assim, nem sei se considera uma pedra, né? Porque ela é meia... Olha isso, ó. Brilha pra caramba. Olha. Parece uma pedra preciosa, não? Mas não é. Tô aqui cavocando o vulcão aqui, a rocha do vulcão. <risos> Incrível isso, né? E aqui dentro do monumento tem vários estilos de cone, né? Então esse aqui é o Spider Cone, que eram mini vulcões, né? E você consegue entrar lá dentro dele que tem uma cratera. Aqui no Spider Cone você consegue entrar quase dentro desse mini vulcão. Existem algumas cavernas também, só que elas estão fechadas devido a um, a um terremoto que aconteceu em maio desse ano. Então caíram uma parte do teto, então elas estão super frágeis, então não dá para entrar. Mas aqui dá para você já ter uma ideia do buraco ali da onde saía e era expelido as lavas. Olha só, aqui você consegue ver esses laranjinhos, são micro-organismos tentando crescer na pedra. Nada cresce, nenhuma vegetação. Mas dá pra ver claramente os laranjinhas aqui, ó, já crescendo. Legal, né, essas pedras? Você viu que é interessante? Que elas não são muito pesadas, né? Nossa, tão leve, ó. Olha o barulho e que elas... faz quando cai. E elas se desmancham, né? Elas se desmancham. Uhum. Legal entrar ali dentro das rochas vulcânicas, né? Mas olha a sujeira que ficou minha bota, ó. Imunda. Aí, para não sujar a jupe, vou limpar ela. Encheu de, de pedrinha nos vincos da bota. Mas isso aí, super legal isso, adorei. Jogar no chão e ficar assim, ó, fazendo anjinho, sabe? De neve. <risos> Nós estávamos no topo da montanha ali quando a gente recebeu um recado aqui, falando que vai entrar uma super nevasca nos próximos dias. Nós temos então 12 horas para sair daqui, o lugar que vai ser mais afetado, segundo esse app, vai ter quase 2 metros de neve. A gente vai seguir sentido a Portland, que era o nosso destino mesmo, de qualquer forma. As temperaturas estão mais amenas em Portland, então nós não acreditamos que a gente vai ficar dentro de uma nevasca super grande. Talvez chova, mas pelo menos a gente está numa cidade grande e segura. E o tempo aqui ele muda muito rápido, parece, porque eu estava lá em cima do topo da montanha, e assim, estava friozinho, mas estava tranquilo. Aí do nada começou aquele vento gelado, sabe? Aquele que corta mesmo, bem gelado. E olha como que tá as nuvens já lá para cima. Já tá começando a fechar todo o tempo aqui, tudo nuvem de neve. Então agora a gente vai fugir delas. Bem legal aqui essa terra toda revirada, olha. 